Nós nos conhecemos na escola, no colégio, no ginásio, né? Não sei se no ginásio ou no científico já, mas enfim. Nós, nós estudávamos no Colégio Maria Soares. Ao lado do Colégio Maria Soares, muito perto, uns 50 anos adiante, existia o Colégio Mélio Souza. E lá nós tínhamos também muitos amigos. É uma história que tem mais de 60 anos, né? É. E eu tive esse privilégio, como diria o Wilson das Neves, ou sorte, de encontrar e sentar na mesma carteira que Joãozinho. A gente sentava junto no Maré Soares. E tinham outras personalidades ali vagando naquela sala. Um deles era Carlos Imperial. Carlos Imperial. Né? Carlos Imperial. E, né, como ele disse, na mesma calçada, uns 100 metros depois, tinha o colégio Melo Souza. O nosso era o Maré Soares. E tinha o Melo Souza. E no Melo Souza tinha um grupo que eram muito amigos nossos e meus vizinhos. Eu morava na, na rua Nascimento Silva e eles moravam também no Nascimento Silva pouco depois. Que era o Leandro Conda, o Rodolfo Conda, Ivan Junqueira, Letácio, Jansen, enfim, um grupo realmente muito especial, muito especial. E João já tinha na veia, introjetada assim ao máximo, a Sim. criatividade teatral, a questão do teatro. Tanto que eu acabei no palco por causa dele. Né? <risos> Todos nós, aliás. Não tinha ninguém que passasse na frente do João que ele não puxasse e botasse no palco. Né? E por um motivo ou por outro, quer dizer, ou com o ator, ou com o desenhista, ou com o cenógrafo, ou com o que for, tinha que trabalhar nas ideias do João, que já eram ali. E o, e o colégio absorveu. Uhum. Né? Aquilo era uma atividade do colégio que o João inventou aquela história. Né? Eu sei que a primeira peça, eu falei, a primeira peça que eu fiz no colégio foi uma peça francesa, traduzida pelo, pelo diretor do colégio, e que eu, pela primeira vez, atuei como ator, né? Aí, e acabou me decidindo um pouco a minha vida também, né? Porque eu acabei abandonando tudo para ser ator, eu queria ser ator. Na época a televisão não existia, felizmente, então eu queria ser ator para brilhar nos palcos, né? Então, todos os palcos até eu não estou brilhando, mas estou até hoje. <risos> Mas, é, então, quer dizer, mas nós fizemos várias, nós fizemos até chegamos a fazer no colégio uma, uma peça do pai do, do Vianinho, do Oswaldo Viana, ah, era o Vendedor de Ilusões, chamava a peça. Para nós era tudo uma novidade, uma inovação, um mundo novo, né? Ele já tinha toda uma perspectiva de montagem, sim, sim. De, pers de perspectiva do teatro mesmo, né? Tanto que ele, agora ele lembrou, eu me lembrei dessa peça do, do Valdo Viano. E, e eram questões que, para mim, era tudo uma inovação, uma coisa que eu não imaginava. E, inclusive, entrar no palco, para mim, foi um horror. Né? Eu tremia que nem uma vara verde ao vento. Né? Eu não, tinha, não sabia o que fazer diante daquela coisa. Mas a gente participou de cenário, participou de figurino. Participava de tudo que tinha ali. É, como eu disse, ele ia atraindo as pessoas. Aí depois você entrou na fase CPC, de Era criança, muito fascinante, né? né? Ele é muito sedutor e a, a situação era muito fascinante. Você sedutor, você viu? Então, não, é sedutor. verdade. Não. É. Sedutor nesse sentido mesmo, de pegar todos. Não só as mulheres, mas o como... é. Então, eu trabalhei em peça com ele, desenhei coisas com ele, enfim, foi assim. E a gente foi e fez uma amizade muito forte. Apesar dele não morar na mesma rua que nós outros, Bravo, ele vinha e se incorporava. Porque aí a gente fazia sessão de jogo de botão, fazia tá, tá. futebol no terreno baldio, fazia tá, tá, tá. sessão de música, né? e sessão de leitura, e discussões políticas, enfim, era uma, um grupo mesmo. E daí esse grupo foi desenvolvendo quando surge a Casa de Aníbal Machado, realmente, que é um marco na vida da gente. Né? Para mim foi, eu acho que para o João também, é, para o Ivan Junqueira, acho. sobretudo, que foi um poeta e tinha uma ligação direta com a atividade do Aníbal. Enfim, foi um, um período realmente magnífico de formação de vida. Né? E era muito interessante, porque a Casa de tinha a casa dele, de uma, assim, e lá atrás tinha uma... Uma, uma, edícula, uma edícula, né? Onde o Aníbal recebia 
todos os poetas e cronistas, escritores, escritor, literários, e pintores que, que passavam pelo Brasil lá e daí do Brasil. Então tinha lá Carlos Bruno de Andrade, Pedro Nava, enfim, né, Paulo Mendes Campos, e, Vinícius. Né, Vinícius de Moraes. E o Aníbal, de vez em quando, a Casa do Aníbal era uma, é uma, uma maravilha. É. Totó na cozinha, é, baile na, na, na sala, discussão de teatro na varanda, é, e lá atrás, literatura. De vez em quando o Aníbal pescava um de nós, que chegava, é. principalmente o Ivan Junqueira, que foi um, é um grande poeta, falecido há pouco, que é, é, que é lá, mas de vez em quando pescava de nós para ter um convívio com essas, essas pessoas. Eu, Pô, isso, isso, meu filho, é um privilégio que não tem mais. Não é? Sartre, quando passou para aqui, foi lá para cá do Aníbal, enfim, essas coisas todas, que não é só um contato com com a literatura, com as artes plásticas, com o teatro, com o cinema, com a arquitetura. Tinha um mundo de arquitetos lá, que todo mundo queria ser arquiteto lá, os Paulo Cone, Fernando Sabino, né? e contado com arquitetos, né? Sim, todos passavam por lá, e com artistas plásticos. Foi uma formação de uma riqueza que acho que foi, nós tínhamos uma, um bilhete de loteria que nós tiramos premiadíssimo, né? porque por mais que, mesmo que nós não, 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 não dedicássemos à arte, à arquitetura, etc., essas, digamos, essas atividades da, da, das humanas, como você diz hoje, né? que nós tínhamos uma formação, né? uma coisa muito forte, né? muito profunda, digamos assim, né? pela própria convivência. Né? Era um também engraçado, nós estamos falando dessa fase da casa do Aníbal, o Aníbal Machado ele faleceu pouco antes da dessa rebordosa da ditadura militar, né? E eu me lembro que é, a ditadura militar, ela, de alguma maneira, a casa do Animo, ele não existiu mais, né? O Animo faleceu e, assim, quando deixaram de existir, mas quase que meia também depois veio o golpe de 64, né? E esse golpe foi uma cisão na vida de todas essas pessoas, de todas as pessoas, né? É, eu estava no CPC da Uni no dia do golpe, quer dizer, eu participava do CPC da Uni e essas pessoas acabaram todas se dispersando, por uma razão ou por outra, né? ou porque estavam engajados politicamente como CPC da Uni, ou porque estavam vivendo as suas vidas e a ditadura separou todo mundo. Né? Imagina, uma casa do Aníbal, acho que seria proibida e todo mundo... É, ah, na primeira reunião da casa do Aníbal, o exército entra lá e aprende todo mundo, torturar alguns, banir outros, né? Então, isso se dispersou, e nós também nos dispersamos de alguma maneira, né? Quer dizer, no meu caso e do meu grupo do, do Opinião, nós tínhamos que... Nós éramos do CPC, tivemos que inicialmente nos dispersar, depois continuamos, começamos a nos reunir, mas aquele grupo que era do CPC, Aí nós formamos opinião. Então, essas pessoas, todos os amigos nossos, ficaram sendo, na verdade, pessoas que iam ao teatro, mas com que a gente não tinha mais contato direto. Uhum. Né? Né? E a vida foi, de alguma maneira, separando, embora separando fisicamente. Não separou emocionalmente, obviamente. Eu acho que essencialmente não. Porque as qualidades... Né? E os defeitos? É? E os defeitos? Defeitos, mas a qualidade se sobressai naturalmente muito. Né? Amiga para essas coisas. E sobre, né? tudo, e sobre tudo isso, né? Quer dizer, esse amor pela vida, essa tenacidade com a sua atividade, esse bom humor sempre presente. Então, são características muito positivas e muito marcantes. Né? É, do mesmo jeito, quer dizer, apenas, claro. A gente muda porque a própria idade faz com que você fique... É uma decadência física, uma decadência de todas as coisas assim, de forças e tal. Mas é, a essência é o chãozinho. Eu não vejo nenhuma diferença nisso. Pelo menos assim eu vejo. Eu vejo pode ser que para outras pessoas que ao longo da vida ele foi agregando a sua vida, tem uma outra visão. Né? Mas para nós não, para nós a gente continua como se ele agora apareceu de manhã, né? ele estava marcado, eu é que tinha esquecido, mas chegou, é como se eu tivesse com ele tido ontem e continuava a vida, entende? Eu me sinto, sinto com o João essa mesma questão. A gente cresceu junto, evoluiu junto, 
E temos exatamente essa relação, como ele diz, a vida, né? a própria vida do, do país, a vida nacional, fez um corte muito forte nas nossas relações, não nós no, na nossa especialmente, mas de todos. Né? Nós ficamos muito dispersos e desgarrados, porque naquele momento em que ele estava envolvido com o CPC, eu estava envolvido com a política estudantil, e com, é, havia um, um envolvimento nosso, como jovens, de criar um Brasil, de criar uma cultura nossa e de fortalecer todas essas questões em todos os setores. Podia ser no, no teatro, na arquitetura, no jornalismo, onde fosse. Você estava voltado para criar uma cultura brasileira. Isso era uma identificação na atuação nossa. Além de uma amizade que vinha de coisas, tinha todas as identificações. A gente se encontrava como se tivesse o mesmo projeto, estivesse envolvido com as mesmas coisas. Eu podia assistir uma peça dele e estava integrado àquele projeto dele, que era meu também. Né? Então, isso se rompeu. O golpe militar conseguiu romper isso e dispersar as pessoas. Isso foi um marco na vida de todas as nossas gerações e de todas as pessoas. Assim, né? Agora, algumas pessoas por esse elo afetivo muito forte, caso João, Leandro, Ivan, eu, quer dizer, nós mantivemos isso de uma forma ou de outra. Como ele diz, às vezes com uma distância muito grande, ele podia ficar um ano, dois anos sem ver a pessoa, mas estava sempre conectado, ligado e fazia, entendeu? Quer dizer, então, não vejo nesse momento essa mudança de personalidade. Pelo contrário, há um fortalecimento. E como as qualidades se sobressaem muito sobre os defeitos, há um fortalecimento das qualidades.